Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo ótimo Pessoal, aqui em casa tem muitas plantas de... que ficam nos vasinhos de plástico Vocês devem saber, deve ter na casa de vocês também E esses vasinhos para ficar em ambiente externo Ele resseca com o sol, bate a chuva e depois vem o sol, resseca e rapidinho estraga tudo E tem que ficar sempre trocando as plantinhas de um vaso para outro e sempre gastando dinheiro com isso Aí eu pensei comigo, ah, eu vou comprar aqueles vasos de cimento porque... Porque esse vaso lá pode ficar em ambiente externo e pode chover isso não vai acontecer nada, porque eles vão resistir isso aí. Aí fui caçar na floricultura. Achei vários vasos lá interessantes, mas eu não agradei foi do preço. Muito caro, tá doido. Achei vaso de 80 reais, 90 conto, um pote mais ou menos desse tamanho aqui. Um mais ou menos assim que eu achei, mas em conto 60 reais. Falei, tá doido, continua caro. Eu pensei, ah, vou caçar no Mercado Livre, que no Mercado Livre a gente acha muitas coisas baratas. Lá deve ter, deve ter vaso baratinho lá. Né? Aí vai eu no Mercado Livre. Chego, vou pesquisar no Mercado Livre. Mesma coisa. Talvez até mais caro ainda. E pra piorar a situação, ainda tem o, o frete. Vocês sabem que tem o frete. Aí eu pensei, pô, vai ficar mais caro ainda no final das contas até esse produto chegar até mim. Aí eu pensei, eu vou caçar na internet. Alguém que faz esses vasos. E vou ver como é que eles fazem. E vou tentar fazer eu mesmo. E vou ter meus vasos sem ter, ter que gastar muito dinheiro. Fui caçar na internet, achei vários vídeos, vários vídeos interessantes Tinha, tinha uns vídeos lá que, que fazia de madeira, aquela forminha de madeira Tinha uns que fazia de isopor, mas os vídeos eram bons mas, mas só que dava muito trabalhoso fazer Porque um aqui, igual eu vi um rapaz lá postou um que te fazia de madeira Mas só que ele fazia uma, uma placa, esse, um vaso desse tem quatro placas, vocês sabem Aí tinha que fazer uma placa para desenformar no outro dia para depois fazer outra placa, aí se demorava um dia fazer uma placa, desenformar não vou fazer a segunda, desenformar não vou fazer a terceira só sei que no final das contas você fazer todas as quatro placas se demorava cinco dias, porque a última se desenformava cinco dias para fazer placa para um vaso falei, puxa vida, mas aí fica demorado, eu quero bolar um jeito de eu fazer fazer as placas tudo na hora só e, e no dia seguinte já montar as placas e fazer o vaso fazer um vaso um dia pelo, para o outro Aí eu bolei, aí o que, que eu bolei? Eu bolei esse esquema. Eu fiz a forminha de, de, de ferro. Pra quem de ferro, ela dá, ela dá 2,5 a espessura dela, que a grossura da massa vai ficar 2,5. Eu aconselho vocês a fazer de 2,5 pra cima. Nunca fazer abaixo de 2,5, porque senão a, a espessura da parede vai ficar muito fininha e vai ficar um vaso muito frágil e vai estragar à toa. 2,5 pra cima é uma excelente espessura. Aí além de eu ter feito ela de, de ferro, que ficou filé, dentro desse mesmo vaso eu posso fazer outro vaso menor, eu posso fazer outro vaso menorzinho, dentro desse mesmo, da mesma forma, eu faço outro vaso menor aqui, e dentro desse aqui eu ainda posso fazer um outro menorzinho ainda. Quer dizer, só o bem mais em conta, que além de fazer... Além de fazer... Uma forma só, fazer três vasos, é uma maravilha. Botei as alcinhas, igual você está vendo, para desenformar. E com essa, com essa forma tem a grande vantagem dela que eu achei. É você de faz a, a plaquinha e desenforma no mesmo dia e pode fazer em outro e fazer em outro. Então, quantas vocês quiserem. Isso aí, cada um sabe o, o desejo dele fazer. Para mim, saiu de graça, porque lá onde é que eu trabalho... Eu cortei essas plaquinhas e eu mesmo soldei. Mas se vocês não tiverem acesso a uma máquina de solda ou assim, vocês podem ir nessa serralheria onde é que faz essas grades, essas grades de janela, portão de ferro. Porque eu garanto para vocês que eles vão fazer essa forminha baratinho. Vai, isso aqui para soldar, isso não é grande serviço. Então quer dizer, não pode ficar caro. E vale a pena que você vai ter a forminha para você fazer vários, vários, vários placas para fazer vários vasos. E a medida dela. Essa pecinha de baixo, 15 cm. Essa pecinha de baixo aqui dá 15. Essa de cima aqui dá 35. E essas duas da lateral dá 38 cm. Mas você pode fazer maior. Isso aí vai a critério de cada um. Eu fiz dessa mãe que para mim ficou um excelente vaso. Dá para plantar várias plantas aí de grande porte que vai ficar filé nesse vaso. E, pessoal, vocês que é inscrito no canal... Eu quero agradecer a vocês, meu muito obrigado por vocês, é um prazer ter vocês aqui no canal. E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrito no canal, 
inscreve lá eu vou estar tá sempre postando várias novidades interessantes aqui o meu canal não é um canal assim de de um, de um assunto específico falar só de uma coisa eu posso várias coisas o que eu achar interessante eu quero compartilhar com vocês então demorou vamos lá seguir o passo a passo do vídeo vamos nessa bem pessoal vamos à obra então o traço é o seguinte a primeira coisa é fazer é o traço nós vamos usar a areia e cimento a areia pessoal tem que ser peneirada limpinha para facilitar na hora de fazer bem peneirado o traço você vai colocar três pode ser qualquer medida eu estou usando essa mas vocês, qualquer tamanho que vocês quiserem colocar vocês podem colocar eu coloco três de areia três medidas de areia vocês vão colocar três de areia para uma medida uma medida de cimento tem muitos que, que falar ah, colocar colocar uma de areia e uma de cimento é bobeira fica muito forte fica aí vocês vão gastar com, com cimento à toa vocês colocando três de areia três de areia e uma de cimento tá excelente e eu faço esse traço aqui pessoal para aquela forminha que eu falei com vocês aí eu faço uma eu faço metade de outra a metade de para poder senão vai faltar a minha forminha é de vocês aí com o tempo vocês pegam a prática também eu coloco mais meia metade de três metade de três um e meia a metade de um é meia aí coloca mais meiazinha meiazinha de cimento o traço pessoal é 3 por 1 3 de areia e 1 de cimento fica um traço excelente eu fiz a metade para poder não faltar na forma que eu vou fazer com a colherzinha de pedreiro vocês misture bem misture bem a massa a massa não pode ficar aquela massa seca demais e nem ficar aquela massa muito mole também que se ficar muito mole na hora que você desenformar o que, que vai acontecer? as bordas dela vão abrir tudo aí o vaso não vai ficar as placas não vão ficar retinha e se vocês fizer muito seca também a, o, a massa vai ficar, vai ficar fraca e vai quebrar toda tem que ser uma medida de água assim tipo uma pasta tipo uma pasta que não, que não abre se tiver muita água vai abrir quantidade de água não, não tem como dizer isso aí você, vocês vê no olho no olho dá pra vocês verem depois eu vou mostrar pra vocês também mais ou menos como vai ficar aí vocês vão misturando a água aos poucos mistura os pouquinhos e vou mexendo mexendo devagar com calma tranquilo vai ficar um excelente serviço Aconselho vocês, pessoal, que não tem, muita... tem muito contato com cimento, usa as luvas, tem umas luvas de, de borracha, excelente. Eu trabalho com cimento a vida inteira, desde 12 anos, eu sempre mexi com cimento. E fazer um serviço desse aqui não vai, não vai dar alergia, não vai dar nada, é pouca coisa. Só vou colocar uma luva, eu vou trabalhar o dia todo com cimento, aí sim eu vou usar uma luva, mas aqui não. É uma coisa rápida, simples. Mas vocês eu aconselho a usar. Quem não tem prática de mexer com cimento, eu aconselho sempre estar com a luva na mão. Para não dar alergia, né? Então descasca a mão tudo. Ainda mais as mulheres que tem as unhas tudo bonitas. Vou meter a mão nessa, no cimento com as unhas tudo bonitas, vai ficar tudo feio, vai ficar tudo suja. Vai estragar o esmalte da mulherada toda aí. Depois a mulherada vai ficar brava comigo ainda. Tá vendo só? Ó, é uma massa que ela não é mole demais, mas também não é seca. Ela não tem não tá encharcada de água. Ó, ela não tá encharcada de água, tá vendo? Mas também não tá seca. Você pegou a massa na mão, abriu, ficou a pelota. Então, esse, tá, o ponto é esse. Esse é o ponto. Entendeu? 
Falou, pessoal. Vamos para o próximo passo agora.